Hi all. So in this video, we'll be dealing with the last and final uh, module from the uh, industrial economics and foreign trade subject under the Kerala Technological University, which is meant for a common paper for your S5 and SX. So module five will be uh, basically deals with uh, the whole concept of international trade. Okay, so either international trade and the theories and the broad aspects are really important. So before getting into the uh, topic, you need to familiar with what do you mean by international trade. So international trade is the exchange of goods and services between countries. Rajangal Tamil was the goods or services or technology or missions or know-how or exchange in the process international trade. Now, what are the advantages of international trade? Trade and advantages in the first one optimal use of natural resources. Rajangal Tamil natural resources and optimal usage and production increase. Availability of all types of goods. About trade in the more, only Rajat to produce the goods, the Ella Rajat take ethic in the poor Alago choice of good, no southern availability, variety number increase the goods. Advantages of large scale of production. Namka Rajangal number trade in the Nakamu automatically production does scale increase a Mbetum Karam, Alago demand to goodum, demand to goodum automatically, the scale of production can be increased. Stability in prices. When there is a large scale of production, automatically that actually enhances there is a uh, enhances the stability in the price of the commodities across the globe then exchange of technical know-how and establishment of new industry as i rightly mentioned because namke international trade nadakkuna samayathu technical know-how undu technology transfer undu idellam pudhiya pudhiya horizons namukku increase cheyanum adu pole thana growthinum valikkum development of means of transportation and communication adayathu pudhiya pudhiya rajyangalilekku sadhanangal ethumbol technology ethunu automatically avadeyulla basic facilities aayulla transportation and communication increase in ability to face natural calamities if you don't have any natural calamities of India come to trade in order on a was just other than like you are in a mother for the basic title requirements and when I'm going to satisfy GM from and finally it lead to cooperation and understanding the original Tamil Nalad is now home other than a cooperation conveyor and a international trade help it now what are the disadvantages of international trade trade in the disadvantage of the Kiana first one impediment to the development of home industries Pudia Alingil Portum, India Samadu Nokumble, Portum, Pudia Pudia MNCs, multinational companies who are able India will start up a Alingil, basically Namki India will infant industrial at the banker and negative way to Vadika. Karam would budding stage in the Kumble, high competition in the Portum companies investment in Arthigan, budding stage in the Kana in startups in Erika the negative way to effect him. Then economic dependence and political dependence. For Cherry Rajim Arangil, a Cherry Rajim, Elathin Matula, Vedia Rajimle. Ashraik and Ravasta variable about automatically trading on upon the political item economic item dependence of some body. If an amicable issue Ukraine, the Malangal, other polar countries, the issues not a combola, etum will be the person or in the other financially, Mathramala, politically and economically, much raging last rate, Chirikino going down a year negative disadvantage of trade loader. Verna import of harmful goods trade in the Wagamite harmful goods are the Namakavishim in Lata. Namka health in a mother polar than a country came out of similar defense in a cover and crime item negatively by the camera goods and imports of Naraka and storage of goods. International trade in the bag of my to where is someone that come down on the Marathonian model for a discussion something what we called as hoarding in the world. The food to make in the bag of my to southern angle market like it the other trade in the bag of my to southern was storage here but that will lead to the shortage of commodities in the market which basically lead to the rise in the price of the commodity. So, I'm going to have a negative version of the trade. Now, what are the theories of international trade? So, there are a lot of theories dealing with the, you know, trade relationship between countries. So, in the syllabus, we have three theories. You have absolute advantage theory, you have comparative advantage theory, and finally, you have Heckscher-Ohillian theory. So, these three theories are in the syllabus. So, the first one is Adam Smith theory of absolute advantage. So, international trade in the bottom item, economics in the subject, the bottom item one the theory, the bottom item evolved by the theory in the bottom item, Adam Smith in the absolute advantage theory. So, the concept of absolute advantage was developed by Adam Smith in his book, Wealth of Nation. In this theory, what is the bottom item? Countries should specialize in producing goods and services in which they have absolute advantage and engage in free trade with other countries to sell their goods. That is why Adam Smith is saying that there are two countries. America and UK. America and UK are two countries produce. They produce cloth, jam and jam. Cloth and jam. They produce two countries in the UK and the US. They produce two countries in the United States. In that time, they produce two countries in the United States. 
അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഏതിലാണോ ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് അതായത് ജാബും ക്ലോത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ജാമിലാണോ ക്ലോത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലാണോ ഏതിലാണോ അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉള്ള ലേബേഴ്സിനും ഉള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണോ അവർക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മറ്റ് രാജ്യത്തിന് വിൽക്കുക വിച്ച് മീൻസ് ആറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലോത്താണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഷുഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ദ ക്ലോത്ത് ടു യു കെ ഇൻ ടേൺ ദ യു കെ ഹാസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ യു കെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു കെക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ യു കെക്ക് കമ്പയർ ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജാമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെ ജാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഫ്രീ ട്രേഡ് അതായത് വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു സോ ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കമ്മോഡിറ്റി ആണോ ഏത് കൺട്രിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് മറ്റു കൺട്രിക്ക് വിൽക്കുക അറ്റ് ദ സെയിം ഗോസ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് കൺട്രി ഓക്കെ സോ അതാണ് ആ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് എ കൺട്രീസ് റിസോഴ്സ് വുഡ് ബി ദോർ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രാജ്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി ഓഫ് ആഡംസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ തിയറി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റ് ആ തിയറി ആര് കൊണ്ടുവന്നു ആ തിയറിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദ സെക്കൻഡ് തിയറി വിച്ച് വി ഗോ ഡീൽ വിത്ത് എസ് യുവർ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ സോ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ എന്നുള്ള എക്കോണമിസ്റ്റ് ഈ ആഡം സ്മിത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറിക്ക് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറിയിൽ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് ഏതിനാണോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതിനാണോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതിനാണെന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിക്കാർഡോ ഈവൻ ഇൻ ദിസ് കെ ഈവൻ ഇൻ എ കേസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഫോർ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ബോത്ത് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് റിക്കാർഡോ പറയുന്ന കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആപ്സുലൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയും യു കെയും വരുന്നു രണ്ടും നല്ല കൺട്രീസാണ് അത് അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ലേബർ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കയുടെ കൂടെ പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ കൂടെ ശ്രീലങ്കയോ ട്രേഡിന് വരാണ് അമേരിക്കയും ശ്രീലങ്കയും ട്രേഡിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിനും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വരാം കാരണം നമുക്ക് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലേബർ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് വരാം അങ്ങനത്തെ റീസൺസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺട്രിക്ക് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലും ആപ്സുലൂട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ക്യാൻ ഗെയിൻ ഫ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നാണ് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ കൺട്രി ഷുഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ആപ്സുലൂട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് സ്മോളർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ ആപ്സുലൂട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രീലങ്ക
and the theory was originally developed by Eli Heckscher in 1990. So, 1990 le Heckscher on the theory kondu vandu. Pakshay, later on, 1935 le, Heckscher on the student aitu la, ohlin aana, derive That's why this theory is known as Heckscher Ohlin theory, alingil HO theory in the body number the will carry on. In the end of the theory, the theory. Heckscher Ohlin theorem states that a country will produce and export that commodity whose production requires the intensive use of nations relatively abundant and cheap factor and import the commodity whose production requires the intense use of relatively scarce and expensive factor. Hexerohillian theory varayanthu. Randa rajangal alengil oiri rajam trade leke arangu pol. A rajam ulpadu pikki endu. A rajat available it. Cheaply. A rajat cheaply available it. Kittu na factor ubiyogi chu. Produce chayyan patru na. Good day edano. Adu produce chayyidu. A rajat edano expensive factor. Adu vetschu produce chayyan na goods import chayyan. Okay. For example. Namal American Indian namal edu kaana. American Indian number of the 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 number Concentrate into the capital which you buy and capital which you produce and goods on it. In the trend, trade layer. That's a theory. That means, in other words, uh, this particular theory states that relatively labor abundant country will export the labor uh, intensive commodity and import the capital intensive commodity. If India is the labor on a cheap angle, labor which you export. Capital which was on import here. This is what the HO theory or the factor endowment theory states. Now, the next topic from module 5 is your balance of payments. So, end on a balance of payment. So, balance of payment summarizes the economic transaction of an economy with the rest of the world. That's either balance of payment of the basic in the Ori Rajim, Ori Sambatika Varshatil, Matti Rajingal Maitin Narthana, Sambatika Edavadagal, Uru Uru statement, Alingladin to Rege Anamal. Balance of payment. Okay, it's a statement of economic transaction of a country with the rest of the world. Now, there are three components in balance of payment. Balance of payment is structure in the variable. Moon current account, capital account, and you have something called as the official reserve account or financial account. In the end on a current account. Current account in the variable, it is used to monitor the inflow and outflow of goods and services between countries. Rajangal Tamil. Namaka visible item, invisible item, goods and services transactions are account on current account. So current account goods are visible on service invisible on other one visible and invisible alingal tangible and intangible goods in the transaction mathram on current account number regular. Random account in the word capital account on a capital account number measure in the all the capital transactions. Okay, all the money transactions between the countries. So, all capital transaction between the countries are monitored through the capital account. Capital transaction in the variable, it includes the purchase and sale of the assets like land, properties, and all the financial transactions in the capital account. And finally, official reserve account. Official reserve account. Official reserve account is used for the flow of funds and flow of the funds from and to the foreign countries through various investment in real estate, business ventures, foreign direct investment, etc. So, foreign direct investment in the Vagam Aite, Rajangal Tamil fund inflow, outflow, fund inflow, outflow, other ega pertan and number official reserve account, number use it. Moon accounts under current account, goods in honor, service in honor, vehicle, capital account, capital transactions on official reserve account, honor number inflow and outflow of foreign capital number delay. Alright, so in the number delay and bond, we will examine the balance of payment in the hours. We will analyze the balance of payment. So, uh, balance of payment is surplus and deficit. Okay, we will analyze the balance of payment. So, equilibrium and disequilibrium. So, a disequilibrium in balance of payment means it's a condition of surplus or deficit. So, 
രാജ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ ഡെഫിസിറ്റ് വന്നാലും സർപ്ലസ് വന്നാലും രണ്ടും ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈക്ലിബ്രി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സർപ്ലസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് സർപ്ലസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ യുവർ ഡെബിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലാണ് ക്യാഷിന്റെ ഔട്ട്ഫ്ലോ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് ആണ് അതൊരു ഡിസൈക്ലിബ്രി ആണ് പക്ഷെ സർപ്ലസ് ആണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കുറവും ഡെബിറ്റ് കൂടുതൽ അതായത് ഔട്ട്ഫ്ലോ കൂടുതലാണ് ഇൻഫ്ലോ കുറവാണ് സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡിസൈക്ലിബ്രിയം വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെയിൻ റീസൺസ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഓഫ് കോസിങ് ഡിസൈക്ലിബ്രിയം ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസൈക്ലിബ്രിയം വരേണ്ടത് ഒന്നാമത് സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് രാജ്യത്തിനകത്ത് വരുന്ന സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു റിസഷൻ കാലഘട്ടം ആളുകളുടെ ഇതിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അതിനനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സർപ്ലസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് വരാം ഷോർട്ട് ഫോൾ ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് എക്സ്പോർട്സ് കുറയുന്നു എക്സ്പോർട്സ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഡെഫിസിറ്റ് വരും അല്ല എക്സ്പോർട്സ് കുറയുന്നു നമ്മുടെ ഇൻകം കുറയാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുന്നു ഇൻഫ്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികം വരുന്നില്ല എന്നുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ എന്താ ഔട്ട്ഫ്ലോ കൂടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ കൂടി ഇൻഫ്ലോ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോൾ ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ബി ഒ പിയുടെ ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് നീങ്ങും ദെൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അധികം ഫണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ നീക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറയുന്നു ട്രേഡിന് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അത് ബി ഒ പിയുടെ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ നാച്ചുറൽ ക്ലാമിറ്റീസ് യുദ്ധം സുനാമി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡിന് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും ട്രേഡിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചു എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കുറയുന്നു എക്സ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലോ കുറയും നമ്മുടെ മണി ഇൻഫ്ലോ കുറയും മണി ഇൻഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നു ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡെസിഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റിനെ ബാധകമാകാം ഇനി വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ടു കറക്റ്റ് ബി ഒ പി ബി ഒ പി കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ പിക്ക് ഡിസൈക്ലിബ്രിയം വരുന്നു ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നു സർപ്ലസ് നമുക്ക് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ബി ഒ പിയുടെ സർപ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഡിസൈക്ലിബ്രിയാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ബി ഒ പിയിൽ ഡെഫിസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മോണിറ്ററി പോളിസി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കേണ്ട നയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐ എടുക്കേണ്ട നയങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോളിസീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡി വാല്യുവേഷൻ അത് അത്ര നല്ല ഒരു പ്രോസസ് അല്ല ഡി വാല്യുവേഷൻ ഡി വാല്യുവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ മറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷ്യലി കുറച്ച് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഡോളറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡോളറിന് എഴുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡോളർ എന്നുള്ളത് അമ്പത് രൂപയായിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കും രാജ്യം തന്നെ കുറയ്ക്കും അത് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് കാരണം നമ്മുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട്സ് കൂടും നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ നമ്മുടെ മണി ഇൻഫ്ലോ കൂടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഡിവാല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് അത്രയും നല്ലൊരു പ്രോസസ് അല്ല ലോങ് റണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ
അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്നത് സൊ ട്രേഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് നയങ്ങളാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ഡിസിഷൻസിനെ നയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ട്രേഡ് പോളിസീസ് ആർ ഗോൾസ് ഓർ റൂൾസ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് വി ഹാവ് ടു മേജർ പോളിസീസ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ട് പോളിസീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ട്രേഡ് മീൻസ് ഫ്രീ ആൻഡ് അൺഫെറ്റഡ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് ഗുഡ്സിനും സർവീസിനും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആണ് കാരണം ഫ്രീ ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനും രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംരംഭങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു രാജ്യം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് പേർപ്പസ്ഫുൾ പോളിസി ബൈ എ നേഷൻ ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് വൈൽ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടാനും ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കാനും ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് നൗ വാട്ട് ആർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഫ്രീ ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുന്നു രണ്ടാമത് മോർ ഡൈനമിക് ബിസിനസ് ക്ലൈമറ്റ് ഫ്രീ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ടെക്നോളജി വേറെ രാജ്യത്തിലേക്കും കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒരു രാജ്യം മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യത്തെ ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാകാനും നമുക്ക് ഫ്രീ ട്രേഡ് സഹായിക്കുന്നു മോർ ചോയ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വസ്തുക്കൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാ രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളും നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഫ്രീ ട്രേഡിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രെറ്റ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംരംഭങ്ങൾ അത് ത്രെറ്റാണ് കാരണം അവർക്ക് മറ്റ് വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നെയ്റ്റീവ് കൾച്ചേഴ്സ് പല പല വലിയ കമ്പനീസ് വരുമ്പോൾ അത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള കൾച്ചറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയും അത് വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി പോർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ ട്രേഡൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള കമ്പനീസ് വരും അവരിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പുതിയ കമ്പനീസ് തുടങ്ങും പക്ഷേ അവിടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചിലപ്പോൾ മോശമായിരിക്കാം എല്ലാ കേസിലും അല്ല ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് നൗ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കാനും എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടാനുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഇൻഫാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും ബഡ്ഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്വിയസ്
അത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല ലെസ് ചോയ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് ചോയ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വെറൈറ്റി ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സോ ദിസ് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്രം മോഡൽ ഫൈവ് ഏസ് വോട്ട് മീൻ ബൈ ടാരിഫ് ആൻഡ് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ട്സ് കുറയ്ക്കാനും എക്സ്പോർട്ട്സ് കൂട്ടാനും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാരിഫും നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് കൺട്രോൾ ആണ് ലിമിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടാരിഫ് എന്താണ് നോൺ ടാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാരിഫ് ഇസ് വെൻ ടു കൺട്രീസ് ട്രേഡ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് എ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഇസ് ബീങ് ചാർജ് ആസ് എ ഫീ ബൈ എ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദ ഗുഡ്സ് ആർ എൻറ്റേഡ് so as to provide the revenue to the government as well as to raise the price of foreign goods so that the domestic companies can easily compete with the foreign items tariff ennu parayundu so for example nammal dubai il povunu dubai il oru product nammal vaangi kondu varum appo nammal automatically namukku ariyam ivada airport il ethikkanya customs inde eduthu nammal adine tax pay cheyanu appo ee parayna porthunnulla imports agathekku varumbol allekil porthunnulla goods nammada rajyathekku varumbol നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു കമ്പൽസറി ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാക്സിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന് റവന്യൂ കിട്ടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിന് ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ലോക്കൽ കമ്പനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിന് കുറച്ചും കൂടി അവരവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് വരും സോ ബേസിക്കലി ടാരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീ ആണ് പുറത്തെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീനെയാണ് നമ്മൾ വി കോൾ ടെസ് ടാരിഫ് നൗ വാട്ട് ഇസ് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ടാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീ ആണെങ്കിൽ നോൺ ടാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീ അല്ല പക്ഷെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു നോൺ ടാക്സ് മെഷേഴ്സ് ടാക്സ് അല്ലാത്ത മറ്റ് മെഷേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺട്രീസ് ഗവൺമെൻറ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കൂടിയാൽ നമുക്ക് മോശമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കാശും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ടാക്സ് അല്ലാത്ത നോൺ ടാക്സ് മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ അത് പല രീതിയിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈസൻസിങ് നമ്മൾ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഡിഫിക്കൽ അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ടാക്സ് അല്ലാത്ത മറ്റ് നയങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് So, tax and non-tariff barriers in the world, what we can say is that it is a three-marks question that we can expect. So, with this, uh, we come to the end of this particular subject, uh, uh, industrial economics and foreign trade. And I hope this, uh, for this whole video series uh, uh, would be really helpful for you for preparing your exams. So, all the best and prepare well for your exam. Thank you.